네 안녕하세요 주식은 역시 기리기리 새기리십니다 안녕하세요 여러분들 자 2월의 마지막 날이자 그리고 한 주의 마지막 날인 오늘 오늘 증시는 조금은 아쉽지만 그래도 생각보다는 괜찮은 모습을 나타냈습니다 이제 또 연휴 아니겠습니까 정말 핵심만 보고 빠르게 끝내보도록 하겠습니다 같이 공부하시죠 렛츠 기리 첫 번째입니다. 미국 GDP. 미국 4분기 GDP가 0.1% 하향 조정되었다고 합니다. 자, 어제 미국에서 공개된 미국의 4분기 GDP는 잠정치인데요. 참고로 미국은 자신의 GDP를 세 가지로 나눠서, 아니, 세 번으로 나눠서 공개를 합니다. 첫 번째는 속보치, 두 번째는 잠정치, 그리고 마지막으로는 다 이제 데이터 나오고 난 다음에 확정 내리는 확정치, 이렇게 세 가지로 나눠서 공개를 하는데, 이번에는 지난번에 속보치가 나왔었죠. 그 다음으로 공개한 잠정치라고 합니다. 그렇다면 그 결과는 어땠나? 속보치는 3.3으로 우리가 깜짝 놀라면서, 야 역시 미국이다 이런 얘기를 했었는데 그런데 잠정치는 이제 0.1% 낮아졌다고 합니다 3.2%로 하향 조정되었다고 하네요 그래서 이러한 아쉬움 때문인지 모르겠지만 어제 미국 증시는 소폭 하락하고 마무리가 되었습니다 하지만 이거보다 더 중요한 건 바로 오늘 저녁입니다 바로 PC가 공개가 되는데요 CPI와 PPI가 우리가 조금 충격을 받았죠 만약 여기서 PC도 우리를 압박한다면 은 증시는 충격을 받을 수밖에 없을 듯한데 과연 어떤 결과가 나올지 걱정 반 기대 반 조금 보도록 하겠습니다. 다음입니다. 상장 폐지 페널티 어제 코스피가 마지막에 쭉 오른 이유였죠. 실망만 남겨줬던 밸류 프로그램에 희망이 들어왔다고 합니다. 어제 이복현 금융감독원장은 주주환원 등 기준에 미달한 상장사는 증시에서 퇴출하는 것을 검토하겠다 이렇게 언급을 했죠. 이는 당연히 저 PBR 관련주에게는 하나의 희망이 되었을 거라고 볼수 있습니다. 그래서 어제 그리고 오늘까지 밸류업 관련주가 좋은 모습을 보여주고 있는데 개인적으로 밸류업 관련주는 단기간 불타는 섹터가 아니라고 생각합니다. 조금 길게 봐야 될것 같고 그리고 뭐 다른 테마주처럼 막 엄청나게 올라오면서 막 불타고 막 투자 경고 나오고 이런 식으로 막 급등하는 섹터는 아니라고 생각하지만 그런데 어느 순간 보면 은어 뭐야 이게 어느새 이만큼이나 올랐나 이런 이야기가 나올 정도로 그래도 따뜻한 모습은 보이지 않을까 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 이 와중에 오늘 기아도 엄청나게 뜨거운 모습을 나타냈다고 하고 신고가를 냈다고 하죠. 어디까지 올라갈지 보도록 하겠습니다. 다음입니다. 비아디 가격도 내렸다. 중국 최대 전기차 기업인 비아디가 준중형 세단에 이어서 준대형과 중형 SUV 가격도 인하했다고 합니다. 이번에 2024년형을 출시를 했는데 23년형 대비 1만에서 4만 위안 가까이 낮아졌다고 하는데요. 보통 신차가 나오면 가격이 올라가는 게 정상 아니겠습니까? 그런데 오히려 내려가고 있다고 합니다. 하나로 따지면 무려 한 500만원 내외가 된다고 하네요. 이렇게 비아디가 잇따라 가격을 내리자 중국 시장 내에서 출혈 경쟁이 본격화되는 거 아니냐 이런 얘기가 또다시 나오고 있고요. 한편 이 와중에 미국에서는 조금 안도의 한숨을 내셨다고 합니다. 미국 시장 진출에 대해서는 서두르지 않겠다 이렇게 언급을 했기 때문에 미국 시장에서 열심히 싸우고 있는 전기차 업계들은 그나마 다행이다 라는 얘기를 했겠죠. 마침 또 어제 애플카도 포기하겠다 이런 얘기가 나오지 않았겠습니까? 그만큼 전기차 시장의 경쟁이 쉽지 않다는 걸한번더 느낄 수 있습니다. 다음입니다. 오늘은 스펙이 난리. 오늘 상장한 스펙이 두 가지가 있었습니다. 그런데 요즘 APR이 살짝 아쉬운 모습을 보여주며 첫 출발은 애매하게 출발했습니다. 잘 팔아봐야 커피값 정도였는데요. 하지만 시간이 지나면 지날수록 갑자기 급등하는 모습을 보여주며 유진 스펙 10호는 시초가 대비 두배 넘게 급등하는 모습을 나타냈습니다. 그래서 장중에 6천원까지 올라가는 모습을 나타내 혹시나 잘 팔았다면 은 정말 괜찮은 수익을 거둘 수 있었겠죠. 그리고 이러한 기대감이 나오다 보면 은 당연히 다음 스펙도 매수세가 몰릴 수밖에 없지 않겠습니까? 다음 주 스펙도 기대를 해볼 수 있겠네요. 다만 스펙 특성상 다른 기업보다 더 변동성이 클 수밖에 없고 그리고 사실 스펙이 뭐 4천원, 5천원 이렇게 가는 거는 사실상 말이 안 되는 흐름이나 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 그냥 적게는 커피가 많아봐야 그냥 점심가 이 정도만 노리고 투자하는 게 좋을 듯 합니다. 다음입니다. 로봇 공모주가 몰려옵니다. 이번 주에 우리가 청약한 기업도 로봇 관련 주였죠. KNR 시스템에는 증거금이 무려 8조 원이나 몰렸다고 하며 
시가총액이 1,500억 정도니 얼마나 기대감이 큰지를 확인할 수 있습니다. 이외에도 다른 로봇 공모주도 온다고 하네요. 웨어러블 관련 업체인 엔젤 로보틱스도 온다고 하며 여러분들이 아시다시피 곧 삼성의 보핏 소식도 있지 않겠습니까? 충분히 어느 속도 관련주로 엮일 가능성도 확인할 수 있을 듯합니다. 또한 로봇의 모터, 드라이브, 모듈 등을 생산하는 하이젠 R&M, 의료용 보행 재활 로봇 관련 기업인 PNS 미케닉스, 그 외에 나우 로보틱스, 클로버, 시메스 등 엄청나게 많은 로봇주가 상장을 준비하고 있다고 합니다. 공모주 먹을 거 엄청나게 많을 테니까 열심히 공부해서 알려드리도록 하겠습니다. 다음입니다. 에코프로 BM 나는 코스피로 간다잉 에코프로 BM이 코스피로 간다고 한지 이틀이 지나고 있는데 주가 흐름이 양호한 모습을 나타냅니다. 슬금슬금 올라가는 모습 보여주죠. 그리고 에코프로 BM은 시가총액 25조 수준이라 만약에 코스피로 바로 안착을 한다면은 시가총액 15위로 들어갈 것으로 보인다고 합니다. 참고로 우리나라 코스피 시가총액 10위부터 나열하면 은 네이버, 삼성, 물산, 삼성, SDI, KB금융, 그리고 에코프로비엠이 그 자리에 들어갈 수 있다고 하는데요. 그런데 여기서 놀라운 것은 바로 삼성, SDI랑 에코프로비엠 시가총액이 1조 원도 차이가 안 난다고 합니다. 그런데 이 와중에 어제 우리가 공부했던 대로 리튬 바닥으로 인한 양극재 호재 플러스 코스피 이전 상장 호재로 주가가 여기서 더 상승하게 된다면 은 삼성 SDI가 에코프로비엠보다 시가총액이 낮아지는 상황도 우리가 볼 수밖에 없을 듯 한데요. 그래서 아마도 많은 투자자분들은 야 이게 맞냐 삼성 SDI 매출이 23조고 에코프로비엠이 7조인데 아무리 에코프로비엠이 그렇게 잘 나가도 삼성 SDI도 2차전지 관련 주인데 어떻게 이렇게 차이가 날수 있냐 이런 얘기는 나온다고 합니다. 그런데 이 와중에 중요한 건 이거겠죠. 어떤 시가총액 순위가 나타날지 모르겠지만 최근 들어 이제 2차전지가 바닥 신호가 조금씩 나타나고 있고 우리나라 기업뿐만 아니라 미국인은 앨범알 리튬 1위 기업이죠. 그 기업도 주가가 올라가고 있는 와중에 그렇다면 우리나라에 있는 이제 리튬 관련주나 그 다음에 2차전지 관련주, 양극재 관련주 분명히 매수를 하진 않더라도 한번 공부할 필요는 분명 있다고 생각합니다. 과연 앞으로 더 올라갈 수 있을지 고민해보시기 바래요. 다음입니다. 테슬라에서 스포츠카인 로드스터라는 차량을 출시를 한다고 합니다. 자, 테슬라에서 드디어 내년에 로드스터를 출시한다고 하는데요. 연말까지 공개를 하고 그리고 판매는 내년에 한다고 합니다. 참고로 로드스터는 원래 17년에 발표가 되었는데 계속 미루고 미루고 미루다 보니까 이제서야 나오게 되었다고 하네요. 그런데 머스크가 이 와중에 강한 자신감을 보였습니다. 스페이스 x 와의 협업으로 로드스타가 탄생했다며 역대 가장 놀라운 제품 데모가 될 가능성이 있다고 합니다. 그리고 이 차량 얼마나 좋은지 제로백이 1초도 채안 걸릴 것이다 이렇게 말하고 그리고 더 중요한 거는 이 제로백이 1초도 안 걸리는 거 이것만 해도 대단하지 않겠습니까? 그런데 이거보다 더 대단한 거를 왕창 넣어놨다 요렇게까지 말을 했다고 하네요 어쨌든 앞으로 어떤 차량이 나타날지 한번 기대를 해보도록 하고요 그리고 참고로 TMI지만 로드스터는 최초의 테슬라 전기차 이름이었다고 합니다 2008년에 출시가 된바 있었지만 그런데 그거는 솔직히 너무 옛날이죠 그때 당시에는 스마트폰도 제대로 안 나왔다 보니까 당연히 차가 정상적이진 않을 것 같습니다 그래서 여러 문제가 발생되어 단종된 바 있었지만 그런데 이제 다시 엄청난 기술력을 가지고 재탄생한다고 하네요. 다음입니다. 덴티움 중국에서 난리가 나고 있다고 어제는 덴티스의 미국 FDA 승인 소식이 뜨거웠습니다. 그런데 오늘은 덴티움이 급등하는 모습을 나타냈고 왼쪽을 보다시피 겉토양 확실하게 터트렸죠 그리고 이 와중에 대신 증권은 4분기 실적이 좋으며 중국 매출 성장도 기대 이상이고 목표가를 20만원으로 상향 조정했다고 합니다. 그래서 덴티움의 올해 예상 매출액은 전년비 15% 증가 4,500억, 영업이익은 30% 늘어난 1,700억으로 추정한다고 하며 개인적으로 매년 15에서 20%씩 그냥 따박따박 성장하는 덴티움 그리고 문제가 생기기도 어려운 기업이고 산업도 또 고령화 시대에 딱 맞는 산업 아니겠습니까? 임플란트 그런데 이 기업이 아직도 퍼가 12밖에 안 된다는 거야 이게 진짜 저평가주 아니냐 이런 얘기를 해볼 수 있을 듯 합니다. 어쨌든 겉토양까지 또 터졌으니까 전 고점을 향해서 갈수 있을지 보도록 할게요. 다음입니다. 현대차 밸류업 수의 기대감 역시 밸류업 하면은 현대 기아죠. 오늘은 현대차를 보도록 하겠습니다. DS투자증권은 정책 기대감으로 인해 목표가를 25만원에서 30만원으로 상향 조정했다고 하네요. 일단 최근 들어 현대차가 주가가 올랐음에도 PBR은 0.67배밖에 안됩니다. 여전히 PBR 1까지 가려면은 업사이드가 남아있는 것으로 판단한다고 하며 그리고 앞으로 밸류업 ETF가 나오지 않겠습니까? 
그 안에서 분명 현대차가 시가총액이 크다 보니까 비중 자체도 클 수밖에 없어서 그 수혜를 크게 받을 수 있을 거라고 하네요. 개인적으로 저도 어느 정도는 동의하지만 그런데 이 다른 밸류 프로그램이랑 관련주는 괜찮게 봅니다. 하지만 자동차는 지금부터 솔직히 잘 모르겠는데요. 그 이유는 아마도 아실 거라고 생각합니다. 갈수록 차량은 덜 팔리는 상황인 걸볼수 있고 그 말인 즉슨 차량 판매 대수는 똑같다고 하더라도 요즘 들어 현대차나 기아차 들어가 보면 딱 느낌이 오죠. 맞습니다. 할인 판매 계속하고 있죠. 그리고 앞으로는 이제 할인 판매뿐만 아니라 뭐 금리 혜택 그런 것들도 추가될 거고 결국은 현대차와 기아의 수익성이 나빠지는 모습이 나타날 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 만약에 밸류 프로그램이 없었다면 당연히 주가는 조금은 지지부진했을 거다라고도 볼수 있는데 그런데 밸류 프로그램이 있다고 하더라도 과연 이 친구가 실적이 나빠지는 친구마저 버티게 만들 수 있을지는 약간은 미지수라고 볼수 있겠죠. 한번 기름들 또 현대차나 기아 이쪽에 관심이 있다면 앞으로 차량 판매가 어떻게 될지 그 다음에 그 차량 판매 프로모션이 어떻게 될지 그 부분을 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 다음입니다. 비트코인 하루 거래대금이 11조 국내 비트코인 가격이 하루 만에 10% 이상 급등하면서 8,800만 원을 기록하고 역대 최고점을 갱신하기도 했습니다. 그래서 아마 오늘 직장이나 아니면 여러분 주위에서 비트코인 이야기 분명 나왔을 것 같은데요. 그리고 이렇게 비트코인 가격이 급등하다 보니까 그만큼 거래량도 당연히 증가했겠죠. 가상자산 거래소 업비트는 지난 24시간 동안 거래대금이 11조를 넘겼다고 하며 업비트와 연계하는 K뱅크는 한때 앱 접속이 원활하지 않을 정도로 나타났다고 합니다. 그래서 이러한 소식이 나오자 오늘 당연히 코인 관련주가 빨간 물을 켰고 그리고 이제 이걸 보니까 슬금슬금 생각나죠? 우리가 지난주, 지지난주, 지지지난주 계속 우리가 확인했던 게 바로 비트코인 뭐 1억 간다 이런 얘기를 보지 않았겠습니까? 아직까지 반감기도 안 왔는데 과연 갈수 있을지 기대도 되고 걱정도 되고 이 와중에 서기릿은 당연히 아직도 코인은 건들고 있지 않지만 그런데 히릿은 <웃음> 어제 어플까지는 다운을 받더라고요. 그런데 그걸 하려니까 뭐 농협 계좌를 만들어야 된다. 그래서 아직까지는 못하고 있긴 한데 곧 히릿도 참전한다는 소식 알려드리고 넘어가도록 하겠습니다. 다음입니다. 이더리움 ETF도 신청. 비트코인이 현물 ETF와 반감기에 대한 영향으로 급등하는 모습을 보여주고 있습니다. 이 와중에 블랙로, 피델리티 등 10개 업체가 이더리움 현물 ETF 승인도 신청했다는 소식. 자 승인 여부는 5월 23일까지 결정되어야 된다고 하는데요. 아직까지 좀 시간이 남았죠. 그리고 비트코인 ETF가 승인된 만큼 이더리움도 될 것이다. 이러한 기대감이 나오고 있습니다. 하지만 쉽지는 않다고 합니다. 일단은 겐슬러 위원장이 가상자산에 대해 부정적인 데다가 이더리움에 대해 명시적 상품이라고 규정한 적이 없다고 하네요. 그럼에도 이더리움은 이미 이제 ETF가 나온 것처럼 움직이고 있습니다. 벌써 올해만 50%나 상승한 상황이라고 합니다. 다음입니다. 저커버그의 방한 행보에 대한 소식이 많았습니다. 그런데 우리가 확인했던 그 내용 그대로니까 빠르게 팩트만 보고 넘어가도록 할게요. 자, 어제 저커버그는 내일 주전자 경영진과 미팅 후 XR 동맹을 맺고 생성형 AI 기술에 대해서 논의를 했다고 합니다. 그리고 두 회사는 개발 중인 XR 기기에 대해 내년 내 출시 예상한다고 하네요. 또한 삼성과도 만나서 AI 반도체 협력 방안에 대해 논의를 했다고 합니다. 업계에서는 메타의 AI 반도체 생산을 3전이 맡을 거라 예상한다고 합니다. 그리고 오늘 윤 대통령도 저커브과 만남을 가졌죠. 이 만남에서 한국 기업과의 긴밀한 협력을 당부했고 저커버그 CEO도 요즘 같은 시기에 대만의 TSMC에만 의존하고 있는 이슈에 대해서 이야기를 했다고 합니다. 다 우리나라에게 좋은 이야기가 되었으면 좋겠습니다. 다음입니다. 반도체 장비 업계 슬슬 활자 최근 디램 익스체인지에 따르면 메모리 디램의 현물가가 5개월 연속 상승하고 있습니다. 이렇게 디램 시장이 정상화되는 모습을 보여주며 삼전과 하이닉스가 설비 투자를 재개할 것 이러한 전망이 나온다고 하는데요. 이거는 뭐 당연한 수순이라고 볼수 있겠죠. 그러다 보니까 장비 업계가 활짝 웃음을 짓고 있습니다. 최근 들어 반도체 업계는 꾸준한 HBM 수요와 HBM 성능을 안정하기 위해서 패키징에만 주목을 했었습니다. 사실 이쪽 말고는 다른 반도체는 조금 침체되어 있던 거 알고 계실 거라고 생각하는데요. 그래서 후공정 업체에 대한 장비 발주는 계속 되었지만 그런데 전공정 장비 업체는 이때까지 찬밥 신세였습니다. 그 중심에는 여러가지 기업이 있겠지만 주성 엔지니어링, 원익 IPS, 유진테크 이런 기업이 있었겠죠. 작년 영업이익이 실제로 급감할 수밖에 없었습니다. 하지만 올해는 다르다고 합니다. 이제는 디램 설비 투자가 진행될 것으로 보이니까 작년에는 어두웠던 요 기업들 이제 시작이다 이런 얘기가 나온다고 하네요. 왼쪽에 보다시피 원익 IPS 오늘 겉향 한번 터뜨렸습니다. 주가 상승이 가능할지 그리고 그외 다른 장비 걸린 주는 뭐가 있을지 보도록 하겠습니다.
다음입니다. 1월 기준 라면 수출 최대치 다일성 오랜만에 보는 라면 소식입니다. 1월 라면 수출이 전년비 40%나 늘어난 1,100억이나 달성했다고 하는데요. 이는 1월 기준으로 역대 최대 실적이라고 합니다. 그리고 전체 월을 통틀어서 보면 은 다섯 번지를 차지했다고 하는데 가장 많이 수출한 것은 작년 11월 1,200억으로 큰 차이가 나지 않는 모습을 확인할 수 있습니다. 그래서 이런 걸 봤을 때 아마도 올해도 작년에 역대 최대 수출 기록을 경신하지 않았겠습니까? 올해도 또 경신하겠구나 이런 얘기가 나온다고 하네요. 다만 왼쪽에 보다시피 주가 흐름은 좋지 않습니다. 마지막 소식입니다. 역대급 저출생이 또 나왔지만 어제 통계청에서 23년 인구 동향 조사를 발표했습니다. 여기서 합계 출산율은 0.72명으로 또다시 역대 최저 수준 아 이거 슈카월드에 또 나오겠구나 라는 얘기를 해볼 수 있는데요. 하지만 아이러니하게도 최근 들어 영유아 업종의 주가는 상승하는 모습을 나타냈습니다. 투자자들은 이렇게 저출산이 심각해지면 질수록 정부의 스탠스가 강하게 나올 것을 미리 기대하고 주가가 올라간다고 하네요. 그리고 오늘 정부에서도 저출산 대책을 전면 재검토한다 이런 얘기를 했다고 합니다. 과연 우리가 죽기 전에 아이가 많아서 놀이터에 자리가 없는 그런 세상을 다시 볼수 있을지 기대해보도록 하겠습니다. 자, 오늘의 공부 여기까지 끝났습니다. 연휴 3일 동안 쉬죠. 푹 쉬시고요. 그리고 항상 안전사고에 유의하시기 바랍니다. 지금까지 기리셨습니다. 하이요.